everyone welcome to gate academy 2.0 so welcome all of you to chem ophelia series again so today's topic is thermodynamics right so kal humne fluid mechanics discuss kiya tha right now today it is a recorded lecture okay it's not a live lecture so we'll be starting the live soon right 2 o'clock cre will be li uh, live obviously right so and uh, टूडेज टॉपिक इज टूडेज टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स ठीक है सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं पहले ठीक है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से इफ यू सी द लास्ट ट्वेंटी ईयर पेपर राइट इट इज वन ऑफ द टॉपिक उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है सोफा क्लियर सो क्विकली नॉट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि लेक्स प्लीज मेक ए वीडियो ऑन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड ऑल ठीक है सो एस ए पार्ट ऑफ अवर केम ओ फीलियर सीरीज वर हमने बोला था लाइक वी विल टेक वन टॉपिक right so it will be a very very small lecture not a kind of a, a normal lecture so one hour two hour lecture ek topic hoga uske basis pe hum problem solve karenge theek hai so that is the plan so i am starting with what degrees of freedom now let us see so first of all degrees of freedom theek hai so for solving problems aapko khali equation pata hona chahiye for example degrees of freedom ka right so you need only the equations but You need to understand what is the meaning of degrees of freedom. ठीक है सो हम मीनिंग के बारे में बताता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सिस्टम ठीक है इफ यू हैव अ सिस्टम आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम सो बिफोर दैट सिस्टम लेट मी राइट द इक्वेशन सो दैट एवरीबडी विल नो राइट एवरीबडी नो दिस इक्वेशन दैट इज एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू दिस इज अ जनरल इक्वेशन फॉर वॉट नॉन रिएक्टिंग सिस्टम राइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन रिएक्टिंग सिस्टम ये इक्वेशन है सबको पता है दैट इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स नंबर ऑफ फेसेस प्लस टू This is the basic equation, but we want to study about what, right? हमें पढ़ना है reacting system के बारे में. When it is about reacting system, we will have two more extra terms, right? So before starting that two more extra terms and before going into the problem, what we will do is what, right? We will just check क्या meaning है ये degrees of freedom के लिए, right? So for understanding that degrees of freedom, I am taking an example of what pure substance. I am taking an example of a pure substance, right? Pure substance. right so if it is a pure substance obviously what will be your number of components pure substance ke liye one if it has only one phase number of phases will also be one so plus 2 will be your degrees of freedom in case of pure component or pure substance a single phase will be two theek hai to main batata hu kya meaning hai iska uske liye main first of all i am taking a system theek hai so, and i am saying iske andar water hai right inside we are having water simple right water is inside this particular system so water is a pure substance theek hai water is a pure substance now we can say number of component is one that is or number of chemical species is one water only one phase only liquid phase is there so isliye maine one add kiya plus 2 so my degrees of freedom is 2 so iska meaning ye hai that right? degrees of freedom's meaning is it is the number of variables required to fix the state of the system or to fix the system right system ko fix karne ke liye how many number of variables you need right so we can say how many intensive number of properties you need to fix the state of the system so again state fix karna matlab kya hota hai to hum check karte hain what is the meaning of state fixing right for example fixing the state ka meaning kya hai you can see here for example this particular water will be having what number of properties for example intensive properties so there will be lot of number of intensive property for example ab main batata hu temperature is an intensive property pressure is an intensive property we need to find what is the temperature of water we need to find the what is the pressure of the water what is the enthalpy what is the internal energy all i am saying intensive property specific enthalpy specific internal energy entropy specific volume so temperature pressure specific volume these all are right so we will say these number will continue so these are the intensive properties of the system theek hai agar hame ek system ko fix karna hai to we have to fix what we have to fix the values of the entire intensive property hai na matlab thermodynamics mein maine yahi padhaya tha aapko that is if even one value of the property right if even one property changes the state will be a new state है ना मतलब इफ यू आर हैविंग वॉल्यूम वन मीटर क्यूब टेम्परेचर सम हंड्रेड डिग्री सेल्सियस प्रेशर वन एटी एम इवन दैट टेम्परेचर इज चेंज टू वन जीरो वन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो यूर स्टेट इज चेंज ठीक है सो ईच प्रॉपर्टी शुड हैव ए फिक्स्ड वैल्यू एट अ पर्टिकुलर स्टेट है ना इफ आई वॉन्टेड टू से दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेट दिस इज स्टेट वन अगर मुझे ये स्टेट वन बोलना है 
right so i have to make sure that every property has a fixed value right and i have to fix that values matlab mujhe wo value find karna hai right i want to state that temperature ye hai pressure ye hai then only i can say okay this is a state one clear so without knowing the value i don't know anything about the system so if you want to fix the state of a system we need the values of the properties theek hai so now we will know right ye sare property find karna is very very difficult na right it will be difficult yaar sab kuch kaise pata chalega hame so according to this number right according to this phase rule what they are saying is to fix this phase of the system right to fix this phase matlab ye to single phase system hai to fix this phase of the system how many number of variables we need according to this we need two variables only matlab if you fix two intensive property theek hai humne agar two intensive property fix kiya to we can find all the properties of the system that is agar maine water ke case mein bol diya that is temperature is some value 100 degree celsius right temperature is 100 degree celsius right temperature is 100 degree celsius so the meaning is what i have fixed the temperature of water is equal to 100 degree celsius no problem right i have fixed the temperature of water is equal to 100 degree celsius now i am saying my pressure is 2 atm for example right so otherwise i am fixing again temperature of water is 10 degree celsius i am fixing my pressure is 2 atm or i am fixing my pressure is 1 atm whichever value i am fixing i am saying what if i fix temperature and pressure for the system i can easily calculate from calculate all the other property easy hai na calculate karna so you need two property dono independent hona chahiye right that should be independent so that is अगर मैं टेम्परेचर 10 सेट किया तो प्रेशर कैन बी एनीथिंग यार 1 एटीएम 2 एटीएम 3 एटीएम दोनों इंडिपेंडेंट है क्लियर बोथ आर इंडिपेंडेंट सो इफ यू सेलेक्ट टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू फेस रूल इफ यू सेलेक्ट टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट ऑल दी अदर वैल्यूज ठीक है वी कैन कैलकुलेट ऑल दी अदर वैल्यू सो टू अवॉइड कंफ्यूजन नेक्स्ट केस आई विल टेक द नेक्स्ट केस सेम वाटर मैं लेता हूं दिस इज द सेम वाटर लेकिन क्या चेंज है Changes यहां पर लिक्विड फेस भी है वेपर फेस भी है सो वॉट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट वन क्योंकि वाटर ही तो है वन कितना फेसेस है लिक्विड फेस भी है वेपर फेस भी है सो इट विल बी माइनस टू प्लस टू सो योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज वन नाउ अभी देखना इसका मीनिंग क्या है राइट right? अभी देखना इसका मीनिंग क्या है दैट इज if you know one property right if you know one property that is enough to fix the entire phase hum dekhte for example i am fixing right i am fixing my temperature is equal to 100 degree celsius so i know only temperature 100 degree celsius water is at 100 degree celsius lekin hame ye bhi pata hai yahan pe liquid bhi hai vapor bhi hai so water will be in equilibrium with its vapor at 100 degree celsius only in one pressure that pressure is what 1 atm yahi to hai water ka boiling point so when you fix the temperature automatically pressure bhi fix ho jayega clear when you fix the temperature automatically your pressure is also fixed so we can say temperature and pressure are not independent in this case theek hai they dono independent nahi hai so either hame temperature chahiye नहीं तो प्रेशर चाहिए एक वैल्यू मिल गया तो दूसरा वैल्यू हो गया सो इफ आई फिक्स वन एटीएम ऑटोमेटिकली टेम्परेचर फिक्स हो गया सो इफ यू नो दीज टू फ्रॉम द स्टीम टेबल आप सारे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज एंथेल्पी ऑफ वेपर एंथेल्पी ऑफ लिक्विड इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपर फ्रॉम द स्टीम टेबल सब कुछ मिल जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एवरीथिंग यू विल गेट ठीक है तो इसके बाद हमने थर्मोडाइनमिक्स अभी भी लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे राइट इन थर्मोडाइनमिक्स वी डिस्कस्ड क्वालिटी राइट क्वालिटी के बेस में भी बात किया है सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द मीनिंग इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम क्लियर नाउ फिक्स द सिस्टम सो वी विल सी नॉन रिएक्टिंग सिस्टम नाउ सो जनरल इक्वेशन इज यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू माइनस आर माइनस एस सो लेट एस चेक इसके बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चन होता है ना गेट में लेट एस चेक नाउ ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज सी सो प्लीज राइट सी सी इज यूर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट इन द सिस्टम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशीज 
present in the system. Clear? Everybody know. What will be P? P is number of independent faces present in the system. So once again, sabko problem aata hai face pe. Right? Everybody will be having problem in faces. So let us check kya meaning a face ka. Right? By taking some example. So first point under this particular faces is always aapko ye remember karna hai. That is all gases are miscible. Right? All gases are miscible. So since all gases are miscible, if you have a gas mixture, right? Agar aapko ek gas mixture diya hai, that is you have three or four or five gases inside the system. Since all gases are miscible, hum kya bol sakta hai? There is only one phase. Okay, because you are, if you are having three, four, five gases, doesn't matter, right? Doesn't matter. All are what miscible. So if you are having three gases inside the system, also you will be having a, what number of faces? Ye jo p value hoga, that will be only one. Clear? That will be only one. Next is what? Second condition. Gases ho gaya to? Main batata hu solids ke baare mein. So all solids are immiscible. Right, all solids are immiscible. Ye yaad karna hai. That is, you will have what? If you are having two solids, right? If you are having two solids, aapke paas kitne faces honge? Do faces. Right, if you have two faces, sorry, if you have two solids mixture, matlab do solid mix karke humne banaya. Right, so for example, you take, a, take the example of biryani. Biryani is a mixture of solids, no? If you are having 10 solids inside a biryani, so it has 10 faces. Theke? So same way, so, no problem, we will take another example. So, I am saying salt plus sand mixture. This is a mixture of salt and sand. So, salt will form one phase, sand will form another phase. So, total number of phases will be two. So, if there, there is a mixture of solids, you have to see how many number of solids. So, according to the number, you will have what? That much number of phases. Clear? So, again another example mein leta pe. It is salt plus sand. Right? It is two phases. Now, if you are having what? Salt plus water. Salt water. Matlab kya hai? Salt is miscible in water. Right? Do no solution ban jayega. So, you have only what? One phase. Theek hai? You have only one phase. Lekin agar salt ke jaga pe, agar sand hai to, if it is sand plus water, wo kya ho jayega? It will become, sand will become one face, water will become another face. Clear? So this is the meaning, right? This is the meaning you have to see the miscibility, right? You have to see the miscibility. Uske saal se aapko identify karna hai. Same cheese hoga aapko liquids ke liye bhi. Right? Same cheese hoga aapko liquids ke liye bhi. If they give you liquids, two liquids diya hai. And if they give you liquids, both liquids are immiscible. Right? Liquids ke case mein agar immiscible diya to, you have to take both the liquid as different phases. If you have a mixture of two, right, if you have a mixture of two immiscible liquid, one is different phase, another is different phase. So how many phases we will have? Two. Theke? So gases are miscible, a key phase hoga gas mixture pe. Solids are immiscible, if you are having three solids in the mixture, three phases will be there. And if you are having liquids, two liquids, if they are immiscible, two phases hoga. If they are miscible, no problem, you will have only one phase. Clear? Water plus alcohol is a miscible mixture, right? Water and alcohol is mixed. So, it is only one phase. Clear? So, this is the point. Right? This is the point regarding what? Your phases. Right? C minus P. So, what about R? Right? What about R? R is your number of independent, number of independent chemical reactions. Right, R is your number of independent chemical reaction. So once again, independent chemical reaction ka meaning kya hai? Right, what is the meaning of independent chemical reaction? Simple matlab, reaction, dependent nahi hona chahiye. Simple hai na, dekh lena ya pe, for example, A plus B gives C, D plus E gives F. So, agar aap ye dono equation dekh lena, your number of independent reaction hoga 2. Kyo? Because A, B, C, D, E, F, iske beech mein koi dependence nahi hai na, both are independent reaction. So, aapka reaction number hoga 2. Same way, if you are having A plus B is giving C, C plus D is giving E, 
इस केस में देख लेना द फॉर्मेशन ऑफ सी इज एफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ई ऑल्सो है ना सो दीज टू इक्वेशन आर वॉट डिपेंडेंट ये पर्टिकुलर केस में ऐसे केस में यूर नंबर ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा वन तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको फाइन करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन है पर्टिकुलर रिएक्शन पे ठीक है सो रिएक्शन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन सो रिएक्शन देख के आपको पता करना है दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इन रिएक्शन आर देर सो यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है मतलब बहुत आर इंडिपेंडेंट सो टू बट हियर इट इज डिपेंडेंट इसलिए वन सिंपल सो दिस इज अबाउट आर राइट दिस इज अबाउट आर क्लियर सो सी माइनस पी प्लस टू माइनस आर हो गया लास्ट वन इज राइट अबाउट लास्ट वन इट इज वॉट राइट इट इज यूर नंबर ऑफ स्पेशल कंस्ट्रेंट्स और वी कैन से जो भी हमारा स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है राइट सो वॉट अवर स्पेशल कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन ये दो तीन तरह का क्वेश्चन होता है राइट सो वी हैव वी आर हैविंग थ्री और फोर केसेस सो आई विल टेल ऑल द केसेस राइट आई विल टेल ऑल द केसेस फर्स्ट केस स्पेशल कंस्टेंट है ना स्पेशल कंस्टेंट मतलब इफ समथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन राइट दैट इज फर्स्ट केस इज गिवन कंडीशन राइट गिवन कंडीशन और वी कैन से दैट इज दे हैव फिक्स समथिंग राइट दे हैव फिक्स समथिंग मतलब आपके इक्वेशन से पहले दे हैव फिक्स समथिंग ठीक है दैट इज यू कैन सी हियर राइट फिक्स समथिंग मीनिंग इज दे आर से they have fixed at a given temperature you need to calculate that is temperature is already fixed so aapka s ka value kya hoga 1 kyunki temperature already fix ho gaya right so temperature is already fixed so this will not be included in what your degrees of freedom kyunki temperature to already bata diya na 20 degree celsius so baaki jo available degrees of freedom hai wo calculate karna hai aapko क्लियर मतलब गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर तो ऑलरेडी फिक्स किया है राइट दे आर आस्किंग व्हाट इज द अवेलेबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम राइट दिस इज लाइक वी आर ऑफरिंग समवन समथिंग राइट मतलब मेरे प्लेट पे फाइव चपाती है राइट एंड आई एम टेलिंग माय फ्रेंड टेक दिस फाइव सो अवेलेबल चपाती कितना है फाइव राइट बट वेन ही कम्स टू टेक इट राइट वो जब आता है सो आई एम सेंग नो फर्स्ट टू इज माइंड यू कैन टेक थ्री सो क्या हो गया टू इज ऑलरेडी फिक्स विथ मी ठीक है सो फर्स्ट टू चपाती सर फिक्स विथ मी सो उसको कितना अवेलेबल है ओनली थ्री सेम लॉजिक मतलब हमने टेम्परेचर फिक्स किया है सो so एस क्या होगा वन सो so एक वैल्यू माइनस हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से सेम वे दे आर सेइंग गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कैलकुलेटेड फॉर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर और फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर सो क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्सड है और ऑलरेडी फिक्सड है सो यू हैव टू से वॉट S is equal to temperature one, pressure two, so S will be two. So this is one type of question, right? This is one type of question that is in that. वो लोग क्या बोलेंगे? That is the, that their question will be, what is the degrees of freedom? वो तो कोई problem नहीं है. लेकिन उसमें what they are asking actually, they are saying de determine the degrees of freedom. Like they will be saying we have already fixed or given temperature at a given temperature or at a given temperature and pressure. As a B question so such that so we will see that also, right? So that questions also we will be discussing. Clear? So we will see next what or condition or such that that is this is the first case of constraint. So second type problem ये हो सकता है आपको second type second type का problem that is second type of problem will be uh, this is one. that is they can give you an aseotrope formation that is in the system there is an aseotrope formation aseotrope formation ka meaning kya hai right aseotrope formation ka meaning ye hai that is your vapor and liquid mole fraction is same y is equal to x so iska meaning kya hai that is they have already fixed something in the system that is y can be only equal to x ठीक है, सो ऑलरेडी वो दे हैव फिक्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू सो यू डोंट हैव दी ऑपरचुनिटी टू सेलेक्ट द मोल फ्रैक्शन ना सो ऑलरेडी वन कंस्टेंट इज गिवन टू यू सो इन दिस केस व्हेन देर इज एन एसियोट्रोप फॉर्मेशन आपका एस का वैल्यू होगा वन इफ देर इज नो एसियोट्रोप फॉर्मेशन एस विल बी जीरो ठीक है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सेलेक्ट द कॉम्पोजिशन बिकॉज ऑलरेडी इट इज फिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स राइट इट इज सेम काइंड ऑफ बाई से टेम्परेचर इज फिक्स ठीक है सेम वे असियोट्रो फॉर्मेशन मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स दैट वैल्यू इज फिक्सड सो वी हैव टू पुट एस इज इक्वल टू वन क्लियर सो दिस इज अनदर केस 
राइट दिस इज अनदर केस सो दो केसेस हो गया ना अपना कंस्टेन वाला केस सो नाउ थर्ड वन वी हैव द थर्ड वन इन केस ऑफ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वी हैव वन रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स मोर देन वन प्रोडक्ट सो क्यू प्लस आर इज फॉर्मिंग राइट वी आर हैविंग वन रिएक्टेंट इट इज फॉर्मिंग इन टू टू प्रोडक्ट नाउ द पॉइंट इज This is only one special case, right? Only एक जो मैंने example अभी जो बोलने वाला हूं only in that case this will be valid. ठीक है तो example ध्यान से देखना When you have a decomposition reaction, right? That is one is changing. Decomposition हो रहा है यहां पर राइट वेन यू हैव अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन राइट वेन यू हैव अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन यू कैन सी हियर वेन दीज टू फॉर्म्स ए सिंगल फेस मिक्सचर राइट वेन दीज टू फॉर्म्स ए सिंगल फेस मिक्सचर when these two forms a single phase mixture and your stoichiometric coefficient or stoichiometric number matlab yaha pe jo stoichiometric number hai right i am saying this is nu1 this is nu2 chemical reaction equilibrium to ho gaya aapka aapko pata hai what is stoichiometric number qr diya to that will be nu1 is also one nu2 nu2 is also one so if your stoichiometric numbers are equal that is nu1 is equal to New two, right? New one is equal to new two, and one more condition, right? One more condition that is new one plus new two should not be equal to the stoichiometric coefficient of reactant. So if I say this is stoichiometric co 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 uh, coefficient of the reactant, so and new one plus new two should not be equal to new, right? New one should be equal to new two. That is fine. But ये दोनों add किया तो ये new नहीं मिलना चाहिए. Right, that is the point. So here, P ka stoichiometric coefficient kya hai? One hai. So one plus one is not equal to one. So in this case, we will say your constraint S is equal to one. As a cases me, we will say this is one. In all the other cases, we will say S is zero. Example leta hu for example. ठीक है, we will take some example. Fine. That is, you can see here, two NH three gives. 2 NH3 gives right. So we will be saying, for example, N2 plus 3H2, right? N2 plus 3H2. So both are forming gaseous mixture, right? NH3 is decomposed and both are forming gaseous mixture. That is, both are forming the single phase mixture. But still, your S is equal to zero, right? Still, your S is equal to zero. Why? Because the stoichiometric coefficient does not match. right because the stoichiometric coefficient does not match isliye hamara s is equal to 0 hai right so these kind of examples you can remember right these kind of examples you can remember for solving right for solving you can remember these right so for example another example 2nh3 this i hope you understood this particular part so next is i am saying c2h6 is converted into c2h4 plus h2 both are forming Gaseous mixture. So, आप देख सकते हैं stoichiometric number is one. Stoichiometric number is one. So, it is not equal to two here. So, here your special constraint will be one. ठीक है? Here your special constraint will be one. So, दोनों same phase mixture form होना चाहिए यहाँ पे, right? Then only we will be able to say what, right? Then only we will be able to say that is it is forming a right a special constraint right special constraint uska reason jo hai right so it is given in the smith book you can go if i start explaining that the video will go on theek hai so no need aapko ye conditions remember karna hai right so that is what we need now theek hai yahan tak koi problem nahi hai so let us see some examples also once again kya equation hai f is equal to c minus p plus 2 minus r minus s so maine all the terms explain kar diya hai Right, C minus P plus two minus R minus S. अभी हम like we will see some general example. ठीक है मतलब यही example हमेशा हम discuss करते हैं. That is whenever whoever teaches degrees of freedom. ठीक है like uh, the, those who taught me. Right, the same same example they have taken because these are the basic example. Or आपके जो Smith and Manners book. That is the basic book for your thermodynamic solution thermo. उसमें यही examples दिया हुआ है. So you have to remember these example for anyway. ठीक है बाकी गेट वाले प्रॉब्लम वी विल डू नो प्रॉब्लम राइट सो यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल 
so let me write the question so please write it NH4Cl is converted into NH3 plus HCl right NH4Cl is co uh, converted into this NH4Cl is solid NH3 is gas gas so they are asking right they are asking right they are asking they are asking what is the degrees of freedom right they are asking what is the degrees of freedom so try to calculate when we will see so first of all i don't want to wait for the answers because it's a recorded lecture so first of all aapko kya karna hai if you are finding the answer just post the video and write the answer then check whether we are correct or not theek hai so first of all how many number of components are there nh4 cl is 1 nh3 is 2 hcl is 3 so you are having three chemical species so number of components is 3 How many number of phases are there? Gases are miscible, so NH3 and HCl combinedly is one phase. Solid phase, so two phases. So now number of phases is two plus two. Now number of reaction, there is only one independent reaction. Clear, clear up to this. Now what about the special constraint? You can see NH3 stoichiometric coefficient is one. HCl stoichiometric coefficient is one. One plus one is not equal to two. No problem. And both are forming a gaseous mixture. So there will be a special constraint as well. So your answer will be three minus two one. Three minus one one. F will be equal to one. Clear. So that is the first example. What about the second example? Second example you can see CaCO three. This is solid phase gives. CaO this is solid phase plus CO2 CO2 is in gas phase determine the number of phases right determine the number of phases determine the number of phases determine the number of phases number of phases aapko calculate karna hai clear Yes, no, yes, yes. So, how many number of phases will be there? Right? Or sorry, degrees of freedom calculate करना है. Degrees of freedom कितना होगा? That is F is equal to right. F क्या होगा? Right? How many number of components are there? CaCO3, CaO, CO2. Three components हैं. Right? Total is three. Right? One, two, three. Three components. How many phases? Solids are immiscible. So CaCO3 is a separate solid phase. CaO is a separate solid phase. So one plus one, two हो गया ना? Two phases, fine. So two plus one, three. So number of phases are three phases. Three minus three, हो गया. Now next will be what? What will be next? Three minus three, zero. So what is there left? That is plus two minus R minus S. So R is one. Reaction, एक ही दिया ना, कोई problem नहीं. So what about the special constraint? S कितना होगा? Right? What will be the value of S? So for calculating the special constraint. यहाँ पे कुछ गिवन वैल्यूज तो नहीं दिया है नो प्रॉब्लम राइट सो दे हैव इन गिवन एनी स्पेशल कंस्टेंट नथिंग नथिंग इज गिवन सो लेट अस चेक राइट लेट अस चेक सी ए ओ प्लस सी ए सी ओ टू स्टोशोमेट्रिक को एफिशियंट देखा तो वन 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 कोई प्रॉब्लम नहीं वन 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 प्लस इज नॉट इक्वल टू टू ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन कैन वी से दीज टू फॉर्म अ सिंगल गैस फेस मिक्सचर नो ये दोनों सिंगल गैस बेस मिक्सचर बनेगा नो no? ये सब सॉलिड है ये तो गैस है गया सो दिस विल बी जीरो सो व्हाट विल बी योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी वन क्लियर सो योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी वन आई होप यू अंडरस्टूड राइट आई होप यू अंडरस्टूड क्लियर यस सो दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड राइट दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड for solving the degrees of freedom questions right so for solving the degrees of freedom question so today i am stopping here with the theory and this things so in the next chemophilia lecture that is in your next thermodynamics lecture for chemophilia that is our next part for tomorrow i am giving you some time 
So please solve all the gate problems from degrees of freedom. So tomorrow we will discuss all the degrees of freedom problems. Clear? So let us check how 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 much did you understand? So again, उसके बाद मैं क्लास में सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा दट इज वॉट एवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे जितने भी क्वेश्चन आए ना लाइक देर आर फाइव टू सिक्स सिक्स टू सेवन क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द क्लास देन वी विल चेक हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड राइट सो जो भी डाउट्स है यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सी क्लियर सो दैट सॉल्व साइनिंग ऑफ सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कैम ओफीलिया is going uh, going well and it's continuing so thank you all for your all the support so in next video we will be doing the gate problems based on this thank you very much